está nublado, está húmedo, está... Eh, Todas las cosas que nos enteramos, ¿eh? 21, 21 <risa> grados 7, está, está todo, pero está sol también. ¡Vamos! Así que... ¡Me extrañaron! Sí. 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 No, Quiero señora. creer que me extrañaron Mira, escucha ¿eh? todos esos ruidos sí, sí. Esas campanitas son las, las copas que te extrañan Exactamente sí. Bueno, y hoy vine con una semana especial Porque del 7 al 13 de octubre es la semana del Torrontés Nuestra única cepa autóctona Ignacio Creo que te lo pregunté una vez ¿El torrontés no da dolor de cabeza? No, para nada. No, Ningún vino da dolor de cabeza. Si te da dolor de cabeza no es culpa del vino, es que no tomaste la suficiente agua entre copa y copa. Ah, la clave es esa, ¿no? La clave es esa. Una de vino, una de agua, o si no, estás, no estás muy habituado, una de vino, dos de agua, y así no te va a doler la cabeza. Si sí es verdad, pero lo tomo, tómalo con pinzas, que hay algunas personas, mm. muy pocas, que tienen ciertas alergias, por ejemplo, a los sulfitos o a algún componente del vino. Pero no es que esto le ocurre a todo el mundo. Es bien excepcional y es una alergia. Si te duele la cabeza, mi recomendación es tomaste poca agua, toma un poquito más de agua para hidratarte. Hoy pasé mucho. Hoy pasé mucho. Y sí, no culpes. A... No, es la, no es la uva, es la cantidad. Es la cantidad. Y de hecho, la uva, esta que traje hoy, estos vinos que traje hoy, como les decía, es la única uva que es 100% autóctona. Es un cruce de Moscatel de Alejandría y de Criolla Chica. Nació en La Rioja, de hecho la más plantada es el torrontés riojano, que ese es el nombre, no es porque sea, digamos, solo se cultiva en La Rioja, sino que hay un torrontés riojano, hay un torrontés mendocino y hay un torrontés sanjuanino. Bien. El más plantado es el torrontés de tipo riojano y de hecho hay alrededor de un poquito más de 8.800 hectáreas en toda la Argentina, que aunque ustedes no lo crean, todos conocen el torrontés por qué provincia o por qué zona. San Juan. Por el norte, no, sí. No, por, por el norte. norte. Bueno, la zona más donde hay más torrontés plantados es Mendoza. Ah, Mendoza obviamente, porque ah. es la zona donde tenemos más hectáreas. Lo que Mira. pasa es que todos asociamos mucho al torrontés con el norte de la Argentina porque es una uva que se siente muy feliz. El mal que Mendoza y el torrontés está fuera de Mendoza. Esa, esa, esa es la... Claro, esa bueno, es como la interpretación. Eso cuando... sí. Sí. sí, de hecho, si pensamos un poco en la distribución, la provincia de Mendoza alcanza casi las 3.500 hectáreas de estas 8.800. Así que casi la, mitad casi la mitad está en Mendoza. Y después el resto está distribuido sí, en San Juan, La Rioja y el resto de eh, las provincias donde aparece también Salta, Tucumán, De todos etcétera. los que trajiste que estoy viendo, no probé sí. ninguno. Bueno, el del medio lo tengo visto. Bien. Bueno, y, no, y el, el, el acá, ese también. Bueno, les cuento a los oyentes lo que traje, porque el torrontés además muchas veces en nuestra cabeza está asociado a un vino dulce, y en realidad el torrontés es un vino blanco, puede ser un vino blanco seco como cualquier otro, también puede ser uno dulce. Entonces traje un blanco seco fermentado en barricas de Mendoza, traje un naranjo hecho de torrontés, que ahora, ahora lo vamos a probar, y traje uno dulce, para ver tres versiones de la misma variedad, totalmente diferentes. Así que vamos a arrancar. Le voy a dar acá a Fer el para torrontés lo... del Valle de Uco de Susana Balbo. Para que lo haga girar. Ah, sí, para que lo haga girar. Este. En este caso es de eh, la línea Signature de la alta gama de Susana Balbo y lo que tiene de particular esta, de, este vino es que fue fermentado en barricas de roble. Nosotros siempre asociamos la fermentación a tanques, ¿sí? Claro. Eh, ahora, en este caso, la fermentación fue hecha directamente en la barrica de roble, donde estuvo durante cuatro meses y además estuvo en contacto con eso que llamamos las lías, que son las levaduras que ya hicieron su trabajo. Vieron que las levaduras son las que hacen la fermentación, claro. las que transforman el azúcar en alcohol. Cuando se mueren, quedan como un polvito dentro del recipiente y ese polvito en contacto con el líquido lo que va a hacer es que tenga más textura, más cuerpo, más densidad. Entonces, en este caso, vamos a ver que la etiqueta dice... Barrel Fermented, significa que fue fermentado en barrica, estamos tomando un 2019 Torrontés del Valle de Uco Ay, en Mendoza, así de la finca La Delfina en Altamira. Todavía, no, ahí lo estoy probando. A me ver, vamos. aroma a, eh, dulce a durazno. Bueno, el torrontés tiene eso, por eso la gente, los consumidores siempre creen que el torrontés es dulce. ¿Por qué? Mm. Porque cuando lo lees sentís flores, sí. sentís frutas, sentís eh, también mm. de notas vegetales. Es como que hay un poquito de todo. Sí, está hay, muy bueno. hay pomelo, hay limón, hay lima. Sí, pomelo. Sí, hay como una nota que, muy frutada. Te, te voy a confesar. A ver. Cada vez que venís. ¿Qué? Fer se nos va. 
Bueno, pero sí, te, sí. te genera un momento de alegría. Sí, sí, sí. Muchos. Bueno, sí, sí, me encanta. Sí, me encanta. Para para lo, disfruto, para, lo disfruto mucho porque además aprendo yo con Sol. Tendrías bueno. que estudiar eh, sommelier. Claro, claro, ¿por qué no? Bueno, además un dato de color sobre eh, Susana Balbo, que así se llama la bodega. Mm. Susana Balbo es una persona. Fue la primera enóloga de la Argentina. Eh, y de hecho, hoy tiene su propia bodega, desde ya hace unos cuantos años, desde 1981, y la trabaja con sus hijos. Uh -huh. Pero es interesante porque, bueno, hoy hay muchas más mujeres en la industria del vino, pero en la época en la que ella era enóloga, era raro ver enólogas mujeres, ella fue la primera que se recibió como enóloga. Susana. Susana Balbo, sí, Mira. que obviamente sigue a cargo de su bodega y trabaja con sus hijos, y sigue siendo, digamos, eh, de hecho ha sido embajadora de la Argentina en términos del vino y demás, por lo cual, adem además de, de ser la primera mujer enóloga a hacer grandes vinos, nos ha representado en el mundo muchas veces. Y en este caso, en el torrontés que estamos probando, me muy parece rico. que logró una buena representación de torrontés. Súper perfumado, súper sabroso. Para... Pensemos que el, eh, la torrontés, además, es ¿Dónde como... están estas fincas, perdón? Estas están en eh, Valle de Uco. En Valle de Uco. Sí, estos son uvas de eh, Valle de Uco, específicamente en Altamira. Ah, ¿sí? Eso es que yo tengo prejuicio con el Valle de Uco. ¿Por qué? Tomé este y porque el torronté, mi papá siempre, viste, que cosas que porque dicen los viejos. Te voy a decir una cosa, no, te ver, voy a decir no, una no, marca que creo que sigue estando, pero no sé. Sí. Porque tomabas el... Suter etiqueta marrón. Que era Ay, puede ser, que fue como, era sí. como un hit de los torrontes. Para, aviso que yo lo sigo comprando. Sí. Bueno, bueno hay, hay uno que, bueno, de hecho yo arranqué tomando torrontes, que es lo que le recomiendo siempre a todos los que arrancan a, a beber. Y el que tomé, el que tomaba y que sigue existiendo es el echar privado, que es una sí, botella alargadita, sí, eh, sí. que se sigue haciendo y que es sí. delicioso. Y la caramañola. Eh, también, San Felipe. San Felipe. El San Felipe. Eh, son todos vinos que son vinos clásicos. A sí, ver, sí. hoy. Un viejazo para, para. Un poquito, ¿no? Se nos cayeron para el viejazo. No quisiste decirlo así, pero bueno. Pero bueno, eh, me parece que de ahí a acá también ha avanzado mucho sí, y es, es, es muy, muy diferente lo que podemos probar. De, de hecho, es un vino que es suave, es cremoso. El, la rico. fermentación en barrica le da esa cremosidad y me parece que es un buen representante de la Argentina. Pero el verano me da. Y bueno, Ay. estalló el verano acá <risa> en, en Juntos por Continental. Bueno. Nada, era para arrancar con una versión mm. de torrontés seco. Me voy a mover ahora a un naranjo. ¿Probaron naranjo alguna no, vez? No, no. Bueno, vamos con un abismal herencia naranjo de torrontés de Pampa del Cepillo en la provincia de Mendoza. Y ahí vamos a la explicación. Eso de Pampa ¿Qué? del Cepillo. Sí, se llama así el lugar. Se llama, se llama, se llama lugar. abismal, ya me gusta. Ya es un montón. ¿no? Ya me encanta. Bueno, naranjo. Un vino naranjo es un vino que está hecho como si fuera un vino tinto, pero utilizando uva blanca. ¿Qué significa eso? Nosotros cuando hacemos vino blanco usamos solo el jugo de la uva, ¿sí? ¿sí? Se hace una prensada, se retira el jugo y el jugo es lo que se fermenta. Cuando vos haces vino tinto, la fermentación se hace con las pieles, las semillas, con lo que se llama el semosto que tiene todos los componentes, sólidos y líquidos. Sí. Bueno, cuando vos haces un naranjo, utilizas la uva blanca, pero como si fuera una uva tinta. La usas con los ollejos, la usas con las semillas, dejas que haya un tiempo de maceración y ahí, si comparan los colores, van sí, a ver que sí. una más naranjita, hay Obvio. naranjos más naranja sí. todavía. Verdad, que más, naranjo. más intenso. Más intenso, oh. sí, que se ven naranja. El, el tipo de vino se llama naranjo. Eh, el color obviamente es naranja y esto viene de Georgia, tiene más de 5.000 años y se inició mm. como una forma de hacer vino para poder conservarlo. Ese vino se hacía en tinajas y se enterraba en el piso y el color venía de la oxidación. De hecho, lo anaranjado viene un poco es de la oxidación. Ácido. Y es un estilo sí. de vino distinto. ¿No? Acá distinto, se pierde la, la cosa más frutal y fresca de, mm. de la uva y fíjense que la aparecen más notas mm. más complejas, como notas de evolución incluso, que tienen que ver con el estilo. Este tipo de vino es un vino que tiene generalmente una acidez más alta, de hecho está bueno pensarlo para, no sé, un matambrito de cerdo, sí. con alguna ensalada fresca, algo donde esta acidez nos ayude a cortar Qué un poquito. Mira la cara, oh, <risa> yo ya te sentí una sonrisa. Se maridaje y se lo hizo. Bueno, de cerdo claro. y... Bueno, acá la, la gente de la bodega, en, en, la, en la web donde te explican el nombre, dice ab Un abismo es donde es seguro caer, al pie de la cordillera ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué lindo! Así que bueno, eh, en este caso vamos a ver que aparece la parte frutal Pero aparece un vino más evolucionado Entonces cuando vean naranjo en una etiqueta Lo que significa es que es un vino hecho con uvas blancas Bien. Pero con un procedimiento de vino tinto Es decir, utilizando los pieles y haciendo una maceración 
que antiguamente se hacía para darle más vida, más tiempo de vida al vino, para que se preservara, era un tema de preservación. Y hoy es un estilo que volvió como algo re canchero, re moderno, si quieren sorprender a alguien. Eh, un, hola, te caigo con un vino naranjo. Hay de muchas variedades ah, blancas, y este es de torrontés, pero... Mm. Y ahí le explicas, si quedas como un campeón o una campeona en la explicación. O piden en la carta, ¿no? Ver, no. vamos sí, a cenar vamos, vamos y a cenar, decís... Dale. No, no, yo creo que para este plato sí, sí. un naranjo es una, el que va a ir bien. Porque ¿Pero él, qué es un naranjo? Sí, y ahí le decís. Sí, porque sí. él eligió un matambrito, entonces sí, me parece... Vamos con el naranjo. Pero espera, todavía el postre no comí ni el... <risa> Dale. Que... <risa> bueno, nada. Una recomendación linda en este caso el naranjo sí. de torrontés de la gente de Abismal. Y bueno, hay dulce también. Claro. Qué rico. Porque la vida... Tiene que tener un poco de dulzor, así que acá sí me voy al norte, al Valle de Cafayate, salta 1.700 metros sobre el nivel del mar, un torrontés eh, de la línea Mauta, del Bodegas El Porvenir, dulce. Vamos para allá con el dulce. Bueno, en este caso estamos hablando de 1.650 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de altura, acuérdense que la altura... La cara de Fernando me mata. No, para lo que no lo están no, no, viendo, que... abrió los ojitos no, redonditos. Para vos? Este es para mí. Ah, ¿qué, qué, qué? No, no, que para no, no sé si yo le digo Sentí a la gente. Sentí un buen aroma y claro, dije, claro. vamos a probar. Generoso el trago. Ah, sí. Está bien, che, te va a gustar. Me están contando las cosas. No, claro. la copa. La copa. No, la copa, el volumen de la copa. <ríe> bueno, en este caso pensemos que la altura va a favorecer, como siempre digo, más aromática, buena acidez, porque por las noches sí, está fresco. Entonces Dulce. este dulce es dulce pero no es empalagoso ¿por qué? porque si vos tenés una buena acidez en el vino oh, la sensación hombre. de dulzor es muy agradable Mirá, ¿Sí? Sí, ¿Sí? A ver. sí 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 no lo, el, el problema de estos es que a es, ver es juguito cuenta, estos son peligrosos para es mí este lo que sí. tienen es que son vinos peligrosos no. Vinos pileteros, es ju es vino donde le metes dos hielitos y, uh, sí. y baja, la baja, la baja, 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 y baja. Y andate a la sombra, porque te no, quedas en claro. el sol y te evaporas. <risa> bueno, ustedes saben que este, el, el, la edición número 11 de la Semana del Torrontés y nació un poco con la idea de hablar de nuestra cepa autóctona. Nos, nosotros tenemos dos cepas que nos representan o que son nuestras cepas íconos, el Malbec y el Torrontés. El Malbec, como sabemos, no es argentino francés, la Torrontés sí es autóctona y es 100% argentina, y por eso también están surgiendo muchos estilos basados en torrontés porque la idea es tratar de diferenciarnos en el mundo cuando exportamos con una variedad blanca que no existe en ninguna otra parte del mundo ¿El torrontés no está en ningún lado? No, ¿por qué? Porque es autóctono de acá Ustedes cuando piensan en variedades tienen que tener en cuenta que hay alrededor de más de 300 variedades de uva con la que se produce vino en el mundo Nosotros no tenemos todas acá Si vos te cruzas a Chile, la cepa insignia de Chile es el Carmener, el Carmener no existe claro, en la Argentina. Sí. Te vas a Estados Unidos, la cepa insignia es el Sinfandel, Qué feo no existe son, en la Argentina. Los ¿Qué? vinos de allá son feos. ¿No te gustan? No, los vinos de Estados Unidos. ¿Estados Unidos feos. no te gustan? No. Bueno, hay zonas y zonas, pero... Ah, en California tiene Claro, vino. en California hay algunas no cositas. Bueno. Uno de California, pero y en no. Oregon también hay algunos Pinot Noir que son muy, muy mm. lindos. Eh, no sé, por ejemplo, otras variedades. ¿Vieron que a veces se habla del de cava español? Sí. ¿Sí? ¿Lo escucharon nombrar? Sí. El cava es un espumante de claro. denominación de origen en España. Se hace con tres uvas. Parrellada, Zareló y Macabeo. No existen en la Argentina. Y así hay un montón más que mm. nosotros no conocemos. A la inversa, la que nosotros tenemos, que no hay en ninguna otra parte del es mundo, el es el torrontés. Y ah. es la que está in intentando los productores que nos identifique en el mundo. ¿Por qué? Porque es la única que nadie más produce y nadie más va a tener. Lo que pasa, es, vieron que es como muy perfumada, ¿no? Sí. Mucha fruta, muy mucha rico. flor. Se parece sí. más al primero en aroma. Sí, el, el dulce. La sí. En la mauta. Bueno, eso es eh, un pro y un contra. Si ustedes piensan en los vinos blancos en mm. el mundo, un Sauvignon mm. Blanc o un Chardonnay son como bastante más suaves, sí. más elegantes en términos sí. de aroma. Entonces, para el consumidor internacional se encuentra con este último y dice, pará, y este blanco tan perfumado, tan jugoso, entonces cuesta un poquito imponer la torrontese en el mundo, pero bueno, los productores están tratando 
de que nos lo que, represente. Lo que dicen dulce natural, ¿qué uva, sí. ¿qué, uva, qué uva suele ser? Bueno, está buena esa pregunta. Hay dos tipos de dulce, cosecha tardía y dulce natural. Claro, Hay más sí, tipos, sí. pero los que vemos en el supermercado son esos dos. Cuando dice dulce natural, es un vino que cuando las uvas estaban maduras, se cosecharon, se inició la fermentación, la fermentación se corta a la mitad y te queda un vino de entre 6 y 8 grados. Y va a ser un perfil de mucha fruta fresca, te va a dar sensación de que estás comiendo una fruta fresca. Mm. Una cosecha tardía, lo que hay es, es un vino que está basado en uvas que se sobremaduraron. ¿Qué significa eso? Se cosecharon más tarde, ponerle en abril. Entonces tienen más carga de azúcar y están más deshidratadas, tienen menos agua. Entonces cuando se fermentan y la fermentación se corta a la mitad, como vos tenías más carga de azúcar, es un vino que te va a quedar en los 12, 13 grados de alcohol, un poquito más arriba. Pero va a tener notas como de fruta brillantada, fruta seca, miel. ¿Por qué? Porque la uva estaba sobremadurada. Entonces eso te cambia el perfil aromático. Me, me, voy, me doy cuenta de una cosa. A ver... Sabes bastante, vos, Parece eh. que sí, un poquito. <risa> Sabes bastante. Parece que sí, un poquito. Así que si quieren un vino dulce, que sea muy fresco y fru con fruta fresca, es dulce natural. Si le gusta más el aroma, más eh, como miel, vainilla, es cosecha tardía. Muy bien. muy bien. Sol, gracias por la visita. Un placer acompañarlos. Me encuentran en todas mis redes sociales como Sol Sommelier, ah, sí. Instagram, mi web, etcétera. Sol Sommelier. Sol en todo, Sommelier. En todo Ahí lado. están los cursos, las charlas, el podcast y todos los contenidos que hay. Y vos nos encontrás a nosotros la semana que viene acá. Por supuesto, aquí estaré ah. firme con alguna cosita nueva para compartirles. Me parece muy bien. Chao, gracias. Chao.